Schön, dass ihr wieder reinschaut bei einer neuen Lektion von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner Böhm und heute seht ihr, wie man Bäume so zeichnet, dass sie aussehen wie echt. Wenn ihr Bäume zeichnen möchtet, gibt es zwei Dinge, die euch da ganz arg weiterhelfen und die möchte ich euch heute zeigen. Und zwar zum einen ist es bei Bäumen ja immer wichtig, dass man das beherrscht, dass die Zweige manchmal sich nach vorne neigen oder sich manchmal nach hinten neigen. Und das andere, was man noch beachten muss, das ist die Struktur auf der Rinde, dass man die so darstellt, dass die ungefähr so baummäßig ausschaut. Und das möchte ich heute zuerst mit euch üben, bevor wir dann miteinander einen Baum zeichnen. Ich lege den jetzt weg und zeige euch jetzt als erstes anhand von einem ganz kleinen Zettel nur, wie man das macht, dass die Bäume sich nach vorne und nach hinten neigen. Und das könnt ihr auch beim Fernsehen oder kann man immer so, wenn man Zeit hat, kann man das immer mal wieder üben, weil es ganz einfach ist. Zweige und Äste sind nichts anderes als Zylinder oder Röhren. Und wenn ich die jetzt so zeichne, dass die vorne oder hinten sind, dann kann ich ganz einfach dadurch, dass ich mit so einem Halboval jetzt eine Biegung herstelle, die Illusion erwecken, dass der eine Zweig nach hinten in den Raum geht. Also wenn ich das so ganz rundlich mache. Und wenn ich das in die andere Richtung mache, dann hat man das Gefühl, dass der Ast sich jetzt so nach vorne neigt. Und da kann man natürlich ganz viele verrückte, so verschachtelte Äste oder Zweige, kann man da übereinander und untereinander legen. Und wirklich einfach dadurch, dass ich immer diese Biegung mache, kann ich den Eindruck erwecken, dass was nach vorne oder nach hinten geht. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr so große Halbovale macht, von einer Seite zur anderen, und macht dann kurze, dann müssen unbedingt diese kurzen der großen Linie folgen. Also der größte Fehler, den die meisten Anfänger machen, ist, dass die dann plötzlich da gerade Striche machen, und dann wird es natürlich falsch. Wie gesagt, so etwas könnt ihr mit, äh, mit verschiedenen Stiften auch machen. Ich habe euch welche vorbereitet. Ihr könnt es mit einem Feinliner machen, könnt es mit Buntstiften machen. Ist einfach eine ganz nützliche Übung. Ich habe euch für heute, für den ersten Teil der Übung, so einen abgesägten Baum mitgebracht und ich arbeite heute mit einem gebügelten Packpapier, weil ich das ganz gern mag, wenn da so diese Falten drin sind. Das sieht aus, als wäre das so ein antikes Papier und ich finde es von der Wirkung her passt es ganz schön zu den Bäumen. Ich arbeite mit einem 6b, mit einem sehr dunklen Bleistift. Ihr könnt diese Übung aber genauso gut mit einem Feinliner machen oder mit einem Buntstift machen. Und dass ihr euch nicht wundert, ich habe das schon ganz leicht vorgezeichnet, damit es schneller geht. Also ich brauche da zum Vorzeichnen sicherlich genauso lange wie ihr. Und um Zeit zu sparen, habe ich das halt schon vorgezeichnet. Ich fange bei einer Zeichnung immer mit dem vordersten Gegenstand an. Das ist nicht zwingend notwendig, dass ihr das auch macht. Ich tue mich halt einfach leichter. Und es muss natürlich auch nicht sein, dass das genauso aussieht wie der Stamm oder wie der, der Ast, sondern es soll halt einfach so ungefähr diese Form sein. Weil bei dieser Übung geht es eigentlich vor allem darum, dass ihr lernt, wie man eben diese Äste und Zweige so darstellt, dass sie sich nach vorne und nach hinten im Raum neigen. Die Zeichnung jetzt haben, ihr seht schon, ich habe jetzt schon beim Zeichnen, 
habe ich schon angefangen mit diesen Ovalen. Ne? Also der soll sich jetzt ein bisschen nach vorne neigen. Und wenn ich jetzt dem System folge und immer so diese Ovale ein bisschen unregelmäßig auf den Zweigen anbringe, dann entsteht so eine Rundung. Und das Gleiche da, wenn ich das jetzt so nach hinten neige, dann merkt man, aha, der Ast geht also nach hinten in den Raum. Das Gleiche wieder hier, wenn ich dann eine sehr starke, sehr weit nach unten geschwungene Linie mache, dann kommt der Ast noch weiter vor, noch weiter her zu mir. Und der soll jetzt wieder nach hinten gehen, muss ich also die Linie wieder nach oben biegen. Und ich achte jetzt auch schon ein bisschen drauf, dass die nicht zu gleichmäßig werden, weil das natürlich dann hinterher auf dem Baum unnatürlich wirken würde, wenn man das tatsächlich nur mit solchen Ringen schattieren würde. Gut, und ihr seht schon, allein durch diese Biegungen haben wir jetzt eine schöne plastische Wirkung. Und wenn ich jetzt hergehe und das Ganze nach Licht und Schatten noch schattiere, also immer auf der rechten Seite jetzt das Ganze dunkler schattiere, da kann man ruhig dann auch die Striche runterwärts machen. Wichtig ist nur, dass ab und zu solche Teile stehen bleiben, dass diese Biegung, dass das immer angedeutet wird. Und wenn ihr das schattiert habt, dann könnt ihr auch hergehen und könnt diese Struktur auf der Rinde machen. Und da ist jetzt diese großflächige Rinde, die sieht so ein bisschen so krakelig aus, kann man drüber machen, über die Striche, macht gar nichts. Während die glatteren Zweige, da würde ich persönlich irgendwie mehr so kurze Striche runterwärts, da ab und zu so kleine Ovale rein, damit man halt so ein bisschen den Eindruck hat, dass die Rinde da anders ist als da. Das ist jetzt das Prinzip, so wie ich das Ganze anlegen würde. Ich, ich werde die Zeichnung jetzt ausfüllen, werde aber den Zeitraffer drüber laufen lassen, damit es nicht zu lange dauert. Ich habe jetzt das Ganze durchschattiert, so wie ich es euch gesagt habe. Und ihr seht bestimmt, dass ich immer wieder, auch beim Schattieren, diese Rundungen eingefügt habe. Man kann da ruhig dann drüber schattieren, das macht überhaupt nichts. Aber ab und zu sollte man das unter der Schattierung noch ein bisschen sehen. Und ich habe die grobe Rinde jetzt mit so großen Krakeln gemacht habe die feine Rinde mit so länglichen Strichen gemacht und wenn man jetzt möchte, dass das Ganze noch plastischer ausschaut, kann man rechts überall, wo also das im Schatten ist, kann man die Schatten noch einmal ein bisschen verstärken. Ähm, da ist vielleicht ganz gut, wenn ihr euch das Video zum Thema Zylinder anguckt, da habe ich das nochmal ganz ausführlich erklärt dass man immer versucht, dann zur Mitte hin so einen sanften Übergang zu schaffen und dass man halt sehr starke Akzente ab und zu setzt, damit es richtig schön deutlich rauskommt, das Plastische. Was auch immer noch schön ausschaut, gerade bei so einem abgebrochenen Zweig, das ist, wenn man überall dann so kleine Verletzungen vielleicht einfügt, wo die Rinde gerissen ist, wie jetzt da zum Beispiel, da könnte man jetzt diesen Riss noch einfügen. Oder dass man so kleine abgebrochene Zweige noch irgendwie hinmacht. Die können ruhig dann auch vielleicht ein bisschen so zackig abgebrochen sein. Dann guckt das Ganze einfach noch natürlicher aus. Oder da irgendwie kann so ein Loch in der Rinde sein. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Also das muss auch nicht unbedingt dem entsprechen, 
wie das ganze Teil aussieht. Für den großen Baum habe ich euch einen Baum fotografiert, der sehr stark zugeschnitten ist, weil man bei dem nämlich ganz schön sehen kann, was man beim Baumzeichnen beachten muss. Nämlich, dass der Stamm unten, dass der am dicksten ist und dass die Äste, die aus dem Stamm rauskommen, nach oben immer dünner werden. Na, weil das auch aus Erfahrung so der typische Anfängerfehler ist, dass die meisten die Zweige oder die Äste, die oben rauskommen, immer dicker machen als den Stamm und das kann einfach nicht sein. Die grundsätzliche Regel beim Baumzeichnen ist immer, von unten nach oben wird es dünner. Könnt ihr euch vielleicht so merken. Damit ihr das besser jetzt sehen könnt, habe ich auf dem Foto das mit dem schwarzen Filzstift ein bisschen nachgezeichnet, weil wir natürlich nicht alle Zweige, die jetzt der Baum hat, die machen wir nicht alle. Ich fange also unten an. Und ich achte schon da drauf, dass das nach oben ein bisschen dünner wird. Dann kommt jetzt da so der erste dicke Ast raus. Ja, da habe ich schon diese Biegung am Ansatz. Und dann geht der so unregelmäßig nach oben. Verzweigt sich da. Und da sind die Äste abgeschnitten worden. Da verzweigt er sich nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Der Ast kann schon unterwegs ab und zu mal so ein bisschen dicker werden. Ne? Da kann sein, dass da vielleicht ein Ast abgeschnitten worden ist. Aber ganz grundsätzlich muss gelten, dass der nach unten einfach dicker wird und nach oben dünner wird. Da wächst hinten jetzt so ein kleiner Ast raus. Da wächst vielleicht auch einer raus. Und dann irgendwann, wenn ihr da oben seid, dann haben wir nur noch so diese ganz dünnen Zweiglein, die so ganz am Ende sitzen. Die können noch mal ganz fein sein, so gefiedert, fast wie Vogelfedern. Gut, dann machen wir hier weiter. Da geht der jetzt nach hinten. Geht so rüber. Gut, soweit die Hauptzeichnung. Na, und jetzt könnt ihr anfangen mit euren Rundungen, das ein bisschen anzudeuten. Da unten sind sie relativ flach. Die neigen sich sehr stark nach vorne, weil der Ast nach vorne kommt. Also muss ich das sehr weit so nach unten neigen. Und dann, wenn er wieder gerade hoch geht, kann ich die wieder gerade machen. Und wenn ich möchte, kann ich natürlich jetzt das entweder nach hinten sich neigen lassen oder nach vorne. Ich sage jetzt mal, dass der nach vorne kommt. Und dass die sich nach hinten neigen sollen. Und da auch wieder, der eine soll nach hinten, halt, hätte ich so zeichnen müssen, der eine soll nach hinten gehen und der andere soll nach vorne gehen. Und so habe ich einfach durch diese Biegungen auf den Ästen, habe ich das geschafft, dass der Baum im Raum steht. Auch bei der Zeichnung mit dem Feinliner ähm, schaut es ganz schön aus, wenn man die Rinde ein bisschen gestaltet. Ich werde die jetzt einfach so ein bisschen so schuppenförmig so anlegen. Mit dem Feinliner reicht es, aber wenn er das an ein paar Stellen macht, weil wenn man das zu sehr ausführt, 
dann wird es für den Betrachter ein bisschen zu unübersichtlich. Und man kann den Stamm auch schattieren. Könnt ihr jetzt dann selber entscheiden, wo das Licht herkommt. Es ähm, könnte auch von vorne kommen. Dann müsst ihr links und rechts schattieren. Das überlasse ich jetzt vollkommen euch. Ich führe den Baum jetzt so weit aus, dass am Schluss nur noch die Blätter übrig bleiben. Und dann zeige ich euch wieder, wie man diese Blätter andeutet. Ich habe auch am Stamm entlang jetzt nochmal diesen ersten Strich so ein bisschen mit unregelmäßigen Strichen verdeckt, weil die Rinde ist ja nicht einfach ein gerader Strich, sondern die ist immer so ein bisschen unregelmäßig, wenn man drüber fährt. Und deswegen soll man die ruhig am Rand so ein bisschen unregelmäßig schattieren. Die Blätter können wir nicht alle einzeln zeichnen, das wäre viel zu viel, ähm, schaut auch nicht gut aus. Und deswegen macht man folgendes, man überlegt sich, welche Form haben die ungefähr, und das ist jetzt bei diesem alten Kirschbaum, sind es so längliche Blätter. Und dann kann man das Ganze so stilisiert aufbringen. Wenn ihr das Foto anschaut, dann seht ihr, dass da so ganz unregelmäßig diese länglichen Blätter dranhängen. Man sieht diesen Strich, sieht man bloß ein kleines Stück. Und genauso mache ich das dann auch. Ich führe die nicht alle einzeln aus, sondern mache die so ganz unregelmäßig, lasse ich die einfach darunter hängen. So die letzten Blätter, die vielleicht so bis ganz weit runter gehen, da kann man einzelne Blätter durchaus mal machen. Im Prinzip reicht es, wenn ich um diese kleinen zwei kleinen rum einfach diese länglichen Striche so andeute. Wenn ihr das dann so weit habt, könnt ihr zum Schluss noch ein bisschen die Blätter so unterschiedlich einfärben, dass da also manche ein bisschen dunkler sind, dass ihr so Akzente irgendwo setzt dass das nicht zu gleichmäßig wird. Ihr könnt auch die Zweige noch mal ein bisschen nachfahren. Da zum Beispiel kann man das ausfüllen. Ihr könnt Äste oder kleine Zweige noch mal andeuten, da wo die Blätter vielleicht schon abgefallen sind, wo dann vielleicht nur noch eins oder zwei dran stehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unten das Gras andeuten oder vielleicht die Hecke so ein bisschen im Hintergrund. Aber im Prinzip könnt ihr den Baum einfach auch so stehen lassen, als schöne Zeichnung. Damit bin ich am Ende der Lektion. Ich werde das jetzt noch ein bisschen fertig bestellen und ich freue mich schon auf die nächste Lektion, weil wir dann miteinander Bäume malen. Bis bald!